దేవునామానికి మహిమ కలుగును గాక ప్రార్థనా శక్తి అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులందరికీ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు తెలియపరచుకుంటున్నాను మీ ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా విని ఎంతకన్నా సంతోషపడుతున్నాము అనేక మంది వేదంలో బాధలో మరి అనేక కష్టాల్లో ఈ దినాల్లో ఉన్నారు అనేక మంది ప్రార్థించమని అడుగుతూ ఉన్నారు మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తప్పకుండా దేవుడు మీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిపిస్తారు ఆయన మార్గంలో ఆయన నీతిలో నడిచినప్పుడు కష్టాలు కలిగిన బాధలు కలిగిన వ్యాధులు కలిగిన లేములు కలిగిన ఏది కలిగిన మన దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు మన ముందర నడిచేవాడు దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించేవాడు దేవుడు అలాంటి దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉండి ఆయన సన్నిధికి మీరు వచ్చినందుకు దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మరి ప్రార్థించుకుందాం సకల ఆశీర్వచన స్తోత్రాలకు మించిన మీ ఘనమైన నామము స్థుతింపబడినకాక నీవే అద్వితీయుడవు మహాఘనుడవు రాజాత్ రాజ జీవమిచ్చేవాడ జీవాధిపతి మీకే స్తోత్రం స్తోత్రం వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము నాయన మరి ఒక వారము ఈ సాయంకాల సమయమున ఇగ ప్రార్థించడానికి ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యం కొరకే నీకు వందన ఇగ నీ సన్నిధిలో వచ్చి కూర్చున్నారయ్యా ఏ వేదనతో కూర్చున్నారో ఏ బాధతో ఏ దుఃఖంతో ఏ అవమానంతో ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు నాకు తెలియదు కానీ నాయన మీకు సమస్తము తెలియ నాయన నీ కన దృష్టి లోకమందంతటా సంచారం చేస్తూ ఎవరు వేదంలో ఉన్నారు ఎవరు బాధలు ఉన్నారు ఎవరు దుఃఖంలో ఉన్నారో ప్రభ వారిని ఆదరించగల గొప్ప సమర్థుడు మీరున్నారయ్యా అందుకే మీ కుస్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా అయ్యా దీవించండి ఆశీర్వదించండి వారి కోరికలు నెరవేర్చండి అయ్యా వారు కన్నీటి నాట్యంగా మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాము నాయన ప్రవాహిగా బలహీన రాలని ప్రవాహ శక్తిహీను రాలని ఎందుకు పనికిరాని నీ పాద దూలినైనా నాలో నీ ఆత్మ నుంచి ప్రవ్వ నా ద్వారా ప్రవ ఈ బిడ్డలందరికీ ప్రవ నీ వాక్యమును అందించమని మీరే మాట్లాడమని మాట్లాడేది మీరు నాయన నా తండ్రి మీరు మాట్లాడి మహిం పొందుకున్నమని అంధకార శక్తులన్నిటిని వేసి మీ నామంలో బాంధిస్తూ దురాత్మ సమం అగ్నితో కాల్చి వేస్తూ మీరే మహిం పొందుకున్నమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును పెట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి అమ్మాయిన్ అమ్మాయిన్ మీకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరచుకుంటున్నాము ఈ దినాల్లో చాలా బాధ నేను ఇందాక కారులో వచ్చేటప్పుడు ఒక బాబు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నేను చాలా వేదంతో ఉన్నానమ్మా నేను చాలా దుఃఖంతో ఉన్నాను నాకు చాలా శ్రమలు కలుగుతున్నాయి బాధలు కలుగుతున్నాయి ఆయన మార్గంలో నడిచినప్పుడు నాకు చాలా శ్రమలు కలుగుతున్నాయి అన్నాడు నేను నన్ను భయపడుకు బిడ్డ శ్రమలు కలుగుతాయి ఆయన అన్నాడు మీకు లోకంలో శ్రమ ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకాన్ని జయించి ఉన్నాను అన్నాడు అవును దేవుడు జయించి ఉన్న దేవుడు ఆయన మార్గంలో నడవాలని ఆయనతో నడవాలని ఆయనతో కలిసి ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి శ్రమలు కలిగితే ఆయన భయపడద్దు వేదన కలుగుతుంది ఆయన భయపడద్దు ఎందుకంటే మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు అందుకే సామెతల గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము మూడవ వచనం చూస్తే నీతి న్యాయంలను అనుసరించి నడుచుకుంటా బలులు నర్పించుకుంటే ఏహో వాకి ఇష్టం నీతి న్యాయంగా ఎవరైతే నడుస్తారో బలు నర్పించుకుంటాం కంటే ఇష్టం అంట దేవునికి కాబట్టి మనం నీతితో న్యాయంతో మనం నడిచినప్పుడు అనేక శ్రమలు కలుగుతాయి బాధలు కలుగుతాయి కానీ మనల్ని నడిపించే దేవుడు మనల్ని ముందర నడిపించే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అది మాత్రం భయపడకూడదు మనం భయపడిపోతూ ఉంటాం ఎప్పుడు భయపడతాం అందుకే నేను చెప్తుంటాను ప్రతి నిమిషం భయపడద్దు భయపడు దేవుడు మనతో ఉన్నాడని కాబట్టి ఆయన మార్గంలో మనం నడిచినప్పుడు అందుకే నాడు సామెతల గ్రహ ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనంలో కావున పిల్లారా నా మాట ఆలకించడి నా మార్గంలో అనుసరించి వారు ధన్యులు మాట ఆలకించాలి ఆయన మార్గంలో నరిచే వారందరూ ధన్యులు అంటున్నాడు మరి హోషయ్ గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో నా వలన నీకు ఫలం కలుగును జ్ఞానులు ఈ సంగతులు వివేచింతరు బుద్ధిమంతులు వాటిని గ్రహించరు ఏహోవా మార్గములు చక్కనివి నీతిమంతులు దాన్ని అనుసరించి నడుచుకొందరు కానీ తిరుగుబాటు చేయి వారికి అది అడ్డము గనుక వారు తొట్టిలెదురు దేవుని మార్గాలు చక్కని నీతిమంతులు దాన్ని అనుసరించి నడుచుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ధన్యులు అని ఉన్నది కాబట్టి మన దీ నీతి మార్గంలో మనకు నడిచినప్పుడు కష్టాలు కలిగిన బాధలు కలిగిన వేదనలు కలిగిన అవమానాలు కలిగిన 
భయపడుతుంది ఎందుకంటే మనల్ని నడిపించేవాడు దేవుడు గొప్ప దేవుడు అందుకని దాని ఎల్ గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో నీతి మార్గం అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుదరో వారు నక్షత్రముల వల్ల నిరంతరము ప్రకాశించదు హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా నువ్వు నీతిగా యథార్థంగా నువ్వు నడిచినప్పుడు అనేక మందిని ఆయన మార్గంలో నడిపించినప్పుడు నీవు జ్యోతుల వలె ఉంటారని నిరంతరము నక్షత్రం వలె ఉంటారని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది ఇంక మనం చూస్తే అపోస్తల కార్యములు పదో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచనంలో ప్రతి జన్మలోనూ ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకొని వాణిని ఆయన అంగీకరించను హాలలుయ నీతిగా ఎవరైతే నడుస్తారో యథార్థంగా ఎవరైతే నడుస్తారో వాళ్ళకి ఆయన అంగీకరిస్తాడని సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఒకటి వచ్చే మూడో వచనంలో నీతి న్యాయములను అనుసరించి నడుచుకుంటా బళ్ళను నర్పించుకుంట కంటే ఏహో వాకి ఇష్టం దేవునికి ఇష్టమైన కార్యాలు ఈ లోకంలో అనేక కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాం యా ఇతరులకి ఇష్టం ఉన్నట్లుగా మనం నడుచుకుంటుంటాం వాళ్ళకి ఏది ఎవరైనా ఇంటికి భోజనానికి పిలిచారనుకోండి వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో చెప్పండి అమ్మా మీకు ఏది ఇష్టమో చెప్పండి అవి మీకు వండి పెడతామంటారు మీకు ఏ కలర్ ఇష్టమో చెప్పండి అది మీకు ఇస్తానంటారు కాబట్టి అలాగా దాది అప్పుడు మనం సంతోషపడతాం కానీ ఈ అంటున్నాడు నీతి న్యాయములు అనుసరించి నడుచుకుంటే ఏ హోవాకి ఇష్టం అంట దేవునికి ఇష్టం హలలుయ హలలు ఎంత గొప్ప దేవుడు అందుకే అన్నాడు కీర్తన గ్రంథం నూట నలభై మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన నీ వైపు నా మనసు నేను ఎత్తుకొనిచ్చున్నాను నేను నడవలసిన మార్గము నాకు బోధింపమని దావిది భక్తుడు అంటున్నట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాము కీర్తనల గ్రంథము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచనం యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకుని ఎండుము ఆయన మార్గం అనుసరించి భూమిని స్వతంత్రించుకున్నట్లు ఆయన నిన్ను హెచ్చిస్తాడు ఆయన మార్గంలో నడిస్తే హెచ్చిస్తానంటున్నాడు నీతిగా నడుచుకుంటే ఆయన ఇష్టపడతాడన్నాడు ఆ నిరంతరము ఆయన మార్గంలో మనం నడిస్తే జ్యోతుల వలె ప్రకాశిస్తామంటున్నాడు ఇంకా చూడండి కీర్తనల గ్రంథం ఎనభై ఆరవ అధ్యాయం పదకొండు వచనంలో యహోవా నీ సత్యమును అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు నీ మార్గము నాకు బోధింపము కీర్తనలు ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో యహోవా ఇందు భయభక్తులు గలవాడు వాడు కోరుకోవలసిన మార్గం వానికి బోధించును అతని ప్రాణము నెమ్మదిగా ఉండను అతని సంతానము భూమిని స్వతంత్రించుకును అతని ప్రాణము నెమ్మదిగా ఉంటుంది భూమిని అంటే ఈ లోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటాడని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ముప్పై ఏడవ కీర్తనల గ్రంథము ఇరవై మూడవ వచనం ఒకని నడత యహోవా చేత స్థిరపరచబడును వాణి ప్రవర్తన చూచి ఆయన ఆనందించును హాలలుయ ఆనందిస్తాడు దేవుడు చూసారా ఆయన మార్గంలో మనం నడిచినప్పుడు ఎన్ని కార్యాలు ఆయన మన పట్ల నెరవేరుస్తాడని దేవుని వాక్యము మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నది నా ప్రియబిడ్డ మొదటి రాజుల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మరియు నీ తండ్రి అయిన దావీది నా మార్గంలో నడిచి నా కట్టడలను నేను నియమించిన ధర్మమంతటినీ గైకొన్నట్లు నీవు నడుచు వాటిని గైకొనేలా నిన్ను దీర్ఘాయుష్మంతునిగా చేసేదనని సులోమునితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు మీ దావీది నడిచినట్లు మార్గంలో నడిచి ఆయన చెప్పినట్లు నువ్వు చేస్తే నా కట్టడను అనుసరించి ధర్మమంతటిని అనుసరించిన ఎడల నడిచి వాటిని గైకొనే ఎడల నువ్వు దీర్ఘాయుష్మంతుడు వాళ్తా ఉన్నాడు చూసారా నా ప్రిబిడ ఎన్ని వాగ్దానాలు ఉన్నాయి తెలుసా ఇవన్నీ వాగ్దానాలన్నీ మర్చిపోతారు కానీ ఈ లోకం ఏం చేస్తుందంటే ఆశ చూపి మోసం చేసే మార్గంలో అంత నడిపిస్తూ ఉంటాడు కానీ దేవుని మార్గంలో నడిచినప్పుడు దీర్ఘాయుషు కలుగుతుంది ఆనందం కలుగుతుంది ప్రతిదీ మేలు కలుగుతుందని జ్యోతుల వలె ఉంటారని దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉన్నది అందుకే అంటున్నాడు యషియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనంలో ఏహోవా ఎందు దీనులకు కలుగు సంతోషం అధికమవును మనుషులలో బీదలు ఇస్రాయిల్ యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని ఎందు ఆనందిస్తారు బీదలు ప్రతి ఒక్కరు దేవుని ఎందు ఆనందిస్తారు ఎందుకంటే ఆయన మార్గంలో నీతి న్యాయముతో నడిచినప్పుడు దేవుడు వారిని కనికరిస్తాడని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ దినాన్ని మనము ఎవరెవరు నడిచారో యహోశివ కూడా దేవుని మార్గంలో నచ్చినట్లు మనం చూస్తున్నాము ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై ఒకటో వచ్చాము ఎనిమిదవ వచనములు అంటున్నాడు నీ ముందర నడిచివాడు యహోవా ఆయనకు తోడయుండును ఆయన నిన్ను విడివాడు ఎడబాయుడు భయపడకము విస్మయం ముందుకు హాలలుయ్య హాలలుయ్య ఈ దినాల్లో నడవాలి అని అంటే చాలా కష్టమైంది బిడ్డల మార్గంలో మన నడుస్తలేరు కుటుంబంలో సమాధానం లేదు ఎక్కడికి పోయినా భయంకరమైన దినాల్లో మనం ఉంటున్నాం వ్యభిచారము పాపము అక్రమము అన్యాయము విస్తరించి పోతూ ఉన్నది కానీ దాంట్లో నుంచి విడిపించాలంటే ఆయన పాదాలు మనం పట్టుకున్నప్పుడు దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు ఆయన చెప్పింది మనం చేసినప్పుడు అందుకే అన్నాడు నీ ముందర నడిచేవాడు ఏ హోవా మన ముందర నడిచేవాడు దేవుడు 
దేవుడు కాబట్టి మనం భయపడకూడదు ఇంకా ఆయన నీకు తోడై ఉండును మనుషులు కొంత దూరమే తోడై ఉంటారు అంటారు కొంతమంది సహాయం చేస్తామంటారు ఆ తర్వాత సహాయం చేయకుండా మానేస్తూ ఉంటారు ఆయన నిన్ను విడవడు ఈయన బాయుడు విస్మయం ముందుకు భయపడద్దు దేవుడు కార్యం చేస్తాను అంటున్నాడు అందుకే యహోశ్వ గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన మనం చూస్తే నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటినూ ఏ మనుషుడు నీ ఎదుట నిలవలేక ఉండును నేను మోసేకు తోడయ్యుండినట్లు నీకు నువ్వు తోడయ్యందును నిన్ను విడివను నిన్ను ఎడబాయిను నిబ్రము కలిగి ధైర్యముగా నుండుము అయితే నీవు నిబ్రము కలిగి జాగ్రత్త పడి బహుధైర్యముగా నుండి నా సేవకుడైన మోసే నీ కాజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రం అంతటి చెప్పిన చేయవలను నీవు నడుచు ప్రతి మార్గమున చక్కగా ప్రవర్తించినట్లు నీవు దాని నుండి కుడికి కానీ ఎడమకు కానీ తొలగకూడదు యహోశ్వాకు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మోషకు యహోశ్వా కూడా అదే రీతిగా చెప్పాడు నేను ఆ మార్గంలో నడిచినాను కాబట్టి నువ్వు అదే మార్గంలో నడవాలి అని చెప్పినప్పుడు మనకు తెలుసు యహోశ్వా ఎంత గొప్ప భక్తుడు ఎంత గొప్ప కార్యాలు జరిగించాడో మనకి తెలుసు యహోశ్వ ఇంకమన్నాడంటే యహోశ్వా గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నువ్వు బోధింపక తప్పిపోకూడదు దానిలో వ్రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారం చేయటకు నువ్వు జాగ్రత్త పడినట్లు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించిన ఎడల నీ మార్గంను వర్ధిల్ల చేసుకొని చక్కగా ప్రవర్తించదు ధ్యానించాలి ఆయన మార్గాన్ని ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు మనం దివారాత్రము అందుకే దావిది మొదటి కీర్తనలో రాస్తాడు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించి వాడు ధన్యుడు ఎంత గొప్ప మాటలు ఇవన్నీ కానీ మనము ఎప్పుడు మనము ఏం చేస్తామంటే దివారాత్రం ధ్యానించం ఏదో కొంతసేపు ఉదయ కాలం అనే భయంతో లేచి గబ్బ గబ్బ అన్ని పనులకు టైం ఉంటుంది పొద్దున్నే లేస్తాం లేచి గబ్బ గబ్బ పనులు చేసుకుంటూ గా వచ్చి గవ్వ ఏం చేస్తామంటే ఆ క్యాలెండర్లో ఉన్న చిన్న వాక్యాన్ని ఇట్లా చూస్తాం దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అని చూసి వెంటనే ప్రార్థన చేసుకుని దేవుడిని వాక్యం ఇచ్చాం అని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అంతే మళ్ళీ రాత్రి రాగానే పిల్లల పనులు అన్ని పనులు చూసుకున్నాక ఇంకా నిద్రపోతూ ఉంటాము ప్రార్థన అనగానే నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉంటుంది నిద్రపోతూ ఉంటాం అది కాదు దివారాత్రము అంటున్నాడు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించిన ఎలా నీ మార్గమును వర్ధిల్ల చేసుకొని చక్కగా ప్రవర్తించదు హాలెలూయ చక్కగా ప్రవర్తిస్తావు ఇంకేమంటాడంటే ది నేను నీకు ఆజ్ఞాపించున్నాను కదా నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా నుండి దిగులు పడకము జడియకము నీవు నడుచు మార్గం అంతటిలో నీ దేవుడైన యహోవా నీకు తోడయ్యండు హాల లూయ దిగులు పడకు బాయపడకు జడియకు ఎంత గొప్ప మాటలండి ఆదరించే మాటలు నిజమే నా జీవితంలో కూడా అంతే నేను కొన్నిసార్లు నిరాశ పడిపోతూ ఉంటాను నిష్ఫ్ర పడిపోతూ ఉంటాను అయ్యో దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు ఎందుకు ఇలా మౌనంగా ఉన్నాడు దేవుడు ఎందుకు కార్యాలు చేస్తాను కానీ మన ముందర నడిచేవాడు మన దేవుడు అయిన ఏ హోవాయి మన దేవుడు కరణ వాత్సల్యత గల దేవుడు మన దేవుడు కరణ సంపన్నుడు గల దేవుడు కాబట్టి మన ముందర నడుస్తాడు ఆయన బాయపడి కంటున్నాడు జడియ కంటున్నాడు బెదర కన్నాడు ధైర్యంగా అంటున్నాడు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించమంటున్నాడు యహోశ్వాతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దినాన్ని నా ప్రివిడనితో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు ఏ మార్గంలో నువ్వు నడుచుకుంటున్నావు నాకు తెలియదు కానీ దేవుని మార్గంలో నడిచినప్పుడు దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడని మనకి తెలుసు మనకు తెలుసు యహోశివ ప్రార్థించినప్పుడు మనకు తెలుసు సిమ్మరి యహోశివ గ్రంథం పదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో మనం చూస్తే యహోశివ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు సూర్యుడా నీ గుబ్యంలో నిలువు చంద్రుడా నీవు అయ్యలోను లోయలో నిలువుమంటున్నాడు ఎంత గొప్ప మాటలు చూడండి జనులు తమ శత్రువుల మీద పగ తీర్చుకు వరకు సూర్యుడు నిలిచెను చంద్రుడు ఆగెను సూర్యుడు ఆకాశమందు నిలుచు దినమంతా అస్తమించడానికి త్వరపడలేదు రోజంతా నిలబడిపోయినట్టు మనం చూస్తున్నాం సూర్యుడు ఆగంటే ఆగిందంట చంద్రుడు ఆగంటే ఆగిపోయిందంట ఎందుకో తెలుసా ఆయన మార్గం అంతట్లో నడిచాడు యథార్థంగా నడిచాడు ఆయన చెప్పిన కట్టడలు నన్ను అనుసరించాడు యహోశివ అంది ఆగు అనంగానే ఆగాడు చూసారా మానవుడు ఉట్టి మానవుడు కాబట్టి దేవుని మనం ప్రేమించినప్పుడు దేవుని మనం అత్తుకున్నప్పుడు దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు అందుకే యహోశివ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినప్పుడు అంటున్నాడు యహోవా యహోశివాకు తోడయ్యుండను కనుక అతని కీర్తి దేశమందంతటను వ్యాపించాను హాలలుయ ఆయన మార్గంలో నడుచుకున్నాడు ఆయనను హత్తుకున్నాడు ఆయనను ప్రేమించాడు అందుకే దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగించాడు అందుకే అక్కడ మనం చూస్తాం ఇస్రాయల్ వాళ్ళతో అంటున్నాడు యహోశివ గ్రంథం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు మీరు ఎవరిని సేవించదరో నేడు మీరు కొని కోరుకోండి ఎవరిని సేవిస్తారో మీరు కోరుకోండి మీరు ఎవరిని సేవింప కోరుకొని నేను నేను నా ఇంటి వారును ఏహో వాను సేవించదమని ధైర్యంగా చెప్పాడు హాలెలుయ్య చూసరా 
ఆయన దేవుని సేవించాడు ఆయన మార్గంలో నడుచుకున్నాడు అందుకే సూర్యుడాగు అంటే ఆగాడు చంద్రుడాగు అంటే ఆగాడు ఒక్క మానవుడు చూసారా ఒక్కనాడు దిన్ను మెల్ల అస్తమించకుండా ఉండలేదట చూసారా ఎంత గొప్ప మరి అస్తమించడానికి త్వరపడలేదు అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది నా ప్రి బిడ్డ దేవుని నమ్మాడు ఏ హోశివ దేవుని మార్గంలో నడుచుకున్నాడు అందుకే దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగించాడు అక్కడ మనం చూస్తాము ఈ గ్రంథంలోనే ఏ హోశివ గ్రంథంలోనే మరి రాహాబు వేష కూడా వేష అయినప్పటికీ వేష తన మార్గాన్ని దేవుని మార్గానికి మలుచుకుంది ఆకాను ఉన్నాడు ఆకాను దేవుని భయం కలిగి ఉన్నాడు కానీ యుద గోత్రానికి సంబంధించిన వాడు కానీ ఆకాను దేవుని మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి మరి దాచుకున్నట్లు మనకు తెలుసు సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్నట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాము మరి మనం ఎవరి మార్గంలో నడుస్తున్నాము మరి రాహాబు వేష అయినప్పటికీ దేవుని మార్గంలో నచ్చినట్లు మనం చూస్తున్నాం యహోశివ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిది పద్నాలుగు వచనాలు చూస్తూ అక్కడ మనకి చదువుతూ ఉంటాం ఆ వేగులు వారిని వారు దాచిపెట్టింది అయ్యా మీరు తెలుసయ్యా అని చెప్తుంది యహోశివ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో అంటుంది మీ దేవుడైన యహోవా పైన ఆకాశమందును క్రింద భూమి అందును దేవుడే మీ ఎదుట ఎట్టి మనుషులకైనను ధైర్యం ఏ మాత్రము ఉండదు నేను మీకు ఉపకారం చేసి తిని గనుక మీరు నువ్వు నా తండ్రి ఇంటికి ఉపకారం చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాలు ఇచ్చి నా తండ్రి నా తల్లి నా అన్నదములను నా అక్క చెల్లెండ్రను వారి కలిగి ఉన్న వారందరినీ చావకుండా బ్రతకనిచ్చి రక్షించినట్లుగా దయచేసి యహోవా తోడని ప్రమాణం చేయడంది హాలెలుయ చూసారా దేవుడు గొప్ప దేవుడని ఆయన క్రింద భూమి అందే కానీ ఆకాశం అందే కానీ దేవుడు ఏ ఆయన ఎదుట ఎట్టి మనుషులు కూడా ధైర్యం ఏ మాత్రం చేయరని ఆమె సాక్ష్యం ఇస్తుంది అంత గొప్ప దేవుడు కాబట్టి ఆమె మార్గం పాప మార్గం వేష అయినప్పటికీ కూడా ఆమె దేవునికి భయపడ్డది ఆయన మార్గంలో వాళ్ళు మరి ఏహో శివ మరి వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇస్రాయిల్లు అది ఎరుకో గోడలు కూలగొట్టేస్తున్నప్పుడు కూలగొట్టేస్తారని ఆమెకు తెలుసు ప్రార్థన ద్వారా చేశాడు దేవుడు అద్భుత కార్యం జరిగించాడు మనకు తెలుసు ఏడు రోజులు ఏడు దినాలు మరి ప్రత్యక్షం చేసి ఏడవ రోజున ఏడు సార్లు బూరెలు ఊదినప్పుడు మరి ఎరుక గూడలు కూలిపోతాయని తెలుసు కాబట్టి ఆమె రాహబు వేషి అంటుంది నా ఇంటి వారందరినీ రక్షించుకోవాలి కాబట్టి అయ్యా మీరు వచ్చిన మీకు నేను దాచిపెట్టాను కాబట్టి మీరు నాకు మేలు చేయండి ఆయన మార్గం మంచి మార్గం ఆయన మార్గంలో నడిస్తే నేను నా కుటుంబం అంతా బ్రతుకుతుందని ఆమె ఆశించింది దేవుడు ఆ రీతిగా చేశాడు ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనంలో రాహాబును వేష ఎరుకోని వేగు చూచుటకు ఏ హోషువా పంపిన దూతలకు దాచిపెట్టి ఉండని గనుక అతడు ఆమెను ఆమె తండ్రి ఇంటి వారిని ఆమె కలిగిన వారిని అందరినీ బ్రతకనిచ్చను ఆమె నేటి వరకు ఇస్రాయేల్ మధ్య నివసించుచున్నది హాలెలూయ హాలెలూయ చూసరా తనది వేష మార్గము ఆ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టింది దేవుని మార్గంలో ఆమె నడుచుకుంటూ వచ్చింది కాబట్టి దేవుడు అద్భుత కార్యము ఆ పిడ్డ పట్ల జరిగించాడు దేవుడు గొప్ప దేవుడు అందుకే యాకో రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనంలో మనం చూస్తే అటువల్నే రాహబను వేష కూడా దూతలను చేర్చుకొని వేరొక మార్గమున వారిని వెలుపలికి పంపివేసినప్పుడు క్రియల మూలంగా ఆమె నీతి మంత్రాలుగా తీర్చబడ్డది హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య అంతే రీతిగా ఆమె మరి ఆమె జీవితం నూతన హృదయం నూతన నివాసం నూతన జీవిత మార్గం నూతన అన్ని నూతన నూతన ఇల్లు నూతన సమస్తము ఆమె మార్పు చెందుకుంది మార్గము మార్చుకుంది క్రీస్తు వంశ వాళ్ళు ఆమె నిలబడ్డది నా ప్రి బిడ్డ ఈ వాక్యం ఏంటన్నా నా ప్రి బిడ్డ నీవు ఎలాగున్నా సరే కానీ నీ జీవితాన్ని మార్చుకున్నప్పుడు దేవుడు నీతో ఉంటాడు ఆమె నశించకుండా మరి దేవుడు రక్షించాడు మనకు తెలుసు ఆకాను కుటుంబం విషయం కూడా ఆకాను శపథమైనది తీసుకోవద్దని మరి దేవుని నిబంధన మరి అది మీరొద్దని చెప్పినప్పుడు మరి ఆకాను ఆశించాడు బంగారాన్ని ఆశించాడు ఆ లోకంలో అక్కడ ఉన్నది కొంచెమే ఆశించాడు కానీ మరి తెలుసు అక్కడ హాయ్ దేశానికి మనుషులు వెళ్తున్నప్పుడు ఇస్రాయేల్ యహోశివ గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం మనం చూస్తే ఇస్రాయేల్ పాపం చేస్తున్నారు నేను వారితో చేసిన నిబంధన మీరు ఉన్నారు శపథమైన దాన్ని కొంత తీసుకొని దొంగిలి బొంకి తమ సామాన్లో దాన్ని ఉంచుకొని ఉన్నారు ఏడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో హాయ్ వారు ఎదుట నిలవలేక పారిపోయి మూడు వేల మంది వెళ్ళిరు కానీ గెలవలేకపోయారు ఎందుకు గెలవలేకపోయారు అంటే ఆ చెప్పాడు యహోశ్వ చెప్పాడు మనం ఎరుకో గోడలు ఎరుకో నాశనం చేసేస్తాం శబ్దమైంది అందులో ఏది మీరు ముట్టకూడదు ఏది చేయకూడదు అని చెప్పినప్పుడు మరి ఈయన ఆకాను కొంత తెచ్చుకున్నాడు అక్కడ ఏం తెచ్చుకున్నాడో మనం చూస్తాం 
ఏడవ అధ్యాయము ఆకాను యహోశ్వాతో ఇస్రాయల్ దేవుడైన యహోవాకు విరోధంగా నేను పాపం చేసినది నిజము దోపుడు సొములో ఒక మంచి షేనారు పై వస్త్రమును రెండు వందల తులుములు వెండిని ఏబది తులుములు ఎత్తిగల ఒక బంగారు కమ్మిని చూచి వాటిని ఆశించి తీసుకుంటుని అదిగో నా డేరా మధ్య అవి భూమిలో దాచిపడి ఉన్నది ఆ వెండి దాని కింద ఉన్నదని ఉత్తరమిచ్చి తాను చేసినదంతయు ఒప్పుకున్నాడు ఆ కాను అక్కడికి వెళ్ళి శబ్దమైంది తీసుకొచ్చుకున్నాడు తీసుకొచ్చిన గుడారాల్లో దాచిపెట్టుకున్నాడు దాచిపెట్టుకున్న ఒక చూసరా దేవుని మార్గంలో ఇస్రాయల్ మార్గంలో నడవలేదు యూదా గోత్రం గోత్రానికి చెందిన వాడైనప్పటికీ కూడా తన మార్గాన్ని మార్చుకోలేదు మార్గాన్ని మార్చుకోకుండా శబ్దమైన తెచ్చుకుని దాచిపెట్టుకున్నందుకు అక్కడ మనం చూస్తాము యహోశివ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచనంలో చూస్తే తర్వాత యహోశివ ఇస్రాయల్ అందరూ జరహ కుమారుడైన ఆ కాన్ను ఆ వెండిని ఆ పై వస్త్రమును ఆ బంగారు కమ్మిని ఆ కాను కుమారులను కుమార్తెలను ఎద్దులను గాడిదలను డేరాలను సమస్తాన్ని తీసుకుని వచ్చారు అక్కడికి ఆకూర లోయలను తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళని కాల్చి వేశారు చూసారా ఎంత భయంకరమో చూడండి నా ప్రీ బిడ్డ ఈ వాక్యం ఏంటి ఉన్నా నా ప్రీ బిడ్డ నీ మార్గం ఏ రీతికి ఉన్నది నాకు తెలియదు కానీ దేవుని మార్గంలో నడుచుకున్నప్పుడు ఏ హోషువా నడుచుకున్నాడు రాహబు వేష అయినప్పటికీ దేవుని మార్గంలో నడిచింది దేవుని అద్భుత కార్యాలు వారి పట్ల దేవుడు జరిగించాడు వారి కుటుంబాన్ని అంతటినీ రక్షించుకున్నాడు నేను నువ్వు నా ఇంటి వారిని ఏకోవాన్ని సేవించదము అని గొప్ప మాటలు దేవుడు ఈ దినాన్ని మనతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వెవరిని సేవిస్తావో నాకు తెలియదు కానీ దేవుని మార్గంలో నువ్వు నడవాలని నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఎలాగున్నావో నీ మార్గం తెలియదు నా ప్రిబిడ్లారా ఈ వాక్యం విన్నారు కదా యహోశివ దేవుణ్ణి విశ్వసించాడు నేను నా ఇంటి వారిని యహోవాను సేవిస్తామన్నాడు నువ్వెవరిని సేవిస్తావో నాకు తెలియదు కానీ యహోశివాతో నడిచిన దేవుడు నీతో నడవాలని ఇష్టపడుతున్నాడు రాబు వేష తన జీవితాన్ని మార్చేసుకున్నది దేవుని మార్గంలో నడిచింది కాబట్టి క్రీస్తు వంశ వాళ్ళలో నిలవబడ్డది ఆ కాను ఈ లోక మార్గంలో నడిచినాడు సమస్తాన్ని బిడ్డల్ని కుమార్తెల్ని మొత్తము డేరతో సహా అగ్నితో కాల్చివేయబడ్డాడు రాళ్ళతో కొట్టబడి చంపబడినాడు నా ప్రిబిడ నీవే మార్గం ఎన్నుకుంటావు నాకు తెలియదు ఇది నన్ను ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రిబిడ నువ్వు ఆయన మార్గంలో నడవాలని ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన మార్గంలో నడువు ఎసయ్యా నేను పాప మార్గంలో నడుస్తున్నాను అయ్యా పాప మార్గంలో నన్ను నడవకుండా నీ మార్గంలో నేను నడవడానికి నా కృప చూపు తండ్రి అని ప్రార్థించు ప్రార్థించుకుందమ్మా దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగి నాయన గొప్ప దేవుడు ప్రభా నువ్వు అద్భుతాలు చేయవాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించేవాడు అవును ప్రభా మా జీవితంలో ఎన్నో తప్పుడు మార్గాలు నడుస్తూ ఉన్నాం కానీ నీ మార్గంలో నడిచినప్పుడు మా కుటుంబం అంతా ఆశీర్వదించబడుతుందని ఏవో నాయన యహో శివ ప్రభా అన్నాడు ప్రభా నేను ఎవరిని సేవించు నేను యహోవానే సేవిస్తాను నేను నా కుటుంబం అన్నాడు ప్రభా అలాంటి మార్గంలో మేము నడిచేటకు మా కృప చూపమని ప్రార్థిస్తున్నాం మేము కూడా నిన్ను సేవించి నేను నువ్వు నా ఇంటి వారిని యహోవాని సేవించదమని విశ్వాసములు బిడ్డలందరూ బలపడ్డానికి కృప చూపమని ప్రార్థిస్తున్నాం నేను అందుకార శక్తులు అన్ని నేసి మీ నామంలో బంధిస్తున్నాం దురాత్మ సమూహం నా అగ్నితో కాల్చివేస్తున్నామయ్యా అయ్యా మీరే మహిం పొందుకోండి అయ్యా అయ్యా మీరే మహిం పొందుకోండి అయ్యా వేదనతో కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డను కన్నీరుని నాట్యముగా మార్చి మీరే మహిం పొందుకున్నమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును పెట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి అమ్మాయిన్ అమ్మాయిన్ దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించును కాక నెంబర్సు ఈ స్క్రీన్ కై కనపడుతున్న నెంబర్పై మీరు ఫోన్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను తప్పకుండా మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాం నన్ను మార్చిన క్రీస్తు ప్రేమ నిత్య స్నేహంతో దరి చెచ్చిన ఆదరించేడి యేసు ప్రేమ నన్ను మార్చిన క్రీస్తు ప్రేమ ఆదరించేడి యేసు ప్రేమ నన్ను మార్చిన క్రీస్తు ప్రేమ నా శ్రేమలో తోడైన 
House of Prayer House Number 2-1-47 by 1 Samsha Guda Village Gramamu Yellamma Banda Andar ki telse Yellamma Banda Samsha Guda Unnadi Prati Adhivaramu Akkada Aradhan Charukutthu Nadi Padin Narakki Aradhan Charukutthu Nadi Sunday School Thumidhi Gantla Kki Charukutthu Nadi Thappakunna Mee Bidal Nii Pompi Yandhi Atme Dheevan Lui Pondhu Kondi Aradhan Lui Pahar Kondi Manchi Stuthi Aradhan they would jerkis the Nadu, the Pacunda Rendi, they would me patla, Adbutakari ala jerkis tadu, they would mimal divinch in caca. Amen.